Przeniesiemy się teraz na Polesie. Polesie kojarzy nam się przede wszystkim z bagnistymi rejonami na granicy ukraińsko-białoruskiej. Jest to teren mniej więcej niemalże jednego województwa. Jeśli chodzi o same bagna, niestety po części białoruskiej nie byliśmy w stanie dotrzeć do samej granicy, ponieważ tak jak na Ukrainie możemy podjechać pod samą białoruską granicę, tak od strony Białorusi jest 30-kilometrowa strefa przygraniczna, do której, żeby mieć wstęp, trzeba mieć konkretną przepustkę, której niestety nie mieliśmy. Więc tutaj te bagna, które widzimy na zdjęciach, niestety są w tym terenie od 30 km od granicy, ale oczywiście tereny i tak robią bardzo duże wrażenie. Polesie i te bagna, bagna poleskie były jednym z największych regionów e, takich moczarów na początku XX wieku w Europie. E, niestety z, e, Związek Sowiecki uznał, że należy je osuszyć w celach, e, w celach e, stworzenia tam pól uprawnych. E, także w tym momencie tych bagien już nie ma aż tyle, ile kiedyś było. Natomiast e, Dróg nadal nie ma zbyt wiele. Kiedyś nie było dróg prawie wcale. Jak spojrzymy na mapę, to widzimy taką pustkę, jeśli chodzi o mapy w tym, w tym rejonie. Po prostu osoby mieszkające tam były kompletnie odcięte od rzeczywistości. Tak, nic dziwnego, że w dwudziestoleciu międzywojennym pisarz, podróżnik Antoni Ferdynand Osendowski nazywał bagna Polesia polską dżunglą. Bo rzeczywiście one przypominały trochę las tropikalny, żadnych dróg, tylko rzeki i mieszkający w, na moczarach, gdzieś w leśnych ostępach, nieliczni mieszkańcy. Tak jak Kaja wspominała, tak naprawdę dzisiaj łatwiej jest podróżować po stronie, po tych bagnach po stronie ukraińskiej. Jest to po prostu możliwe z przyczyn formalnych. I tam rzeczywiście zachowała się częściowo te, te dziewicze bagna. My dotarliśmy do takiej wioski, Budki Wojtkiewickie, kiedyś nazywane Budki Kamieńskie. To jest wioska dosłownie otoczona przez bagna. Tam prowadzi jedna droga i dookoła są tylko trzęsawiska i dosłownie kilometr za wioską już jest białoruska, białoruska granica i rozciągając się po tamtej stronie bagna olmańskie. Ten obszar objęty również rezerwatem, niedostępny dla obcokrajowców. Ale w samych Budkach Wojtkiewickich udało nam się poznać pana Włodzimierza, który jest Pierwszy Polakiem, ale po drugie jest również pra, 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 wnukiem założyciela tej wioski, ponieważ jego pra, 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 pradziad był tutaj pierwszym mieszkańcem. On tą wioskę założył i rozwijał. Przed wojną mieszkało tam znacznie więcej ludzi niż obecnie. To była wioska licząca kilkuset mieszkańców. Pan Włodzimierz również wspomina o tym, ponieważ ta wioska była leżała również, ona leży przy dzisiejszej granicy ukraińsko-białoruskiej, a kiedyś leżała przy granicy polsko-sowieckiej. Wspominał ludzi, którzy docierali przez granicę, którzy uciekali ze Związku Sowieckiego, oni byli wygłodniali, wycieńczeni, właściwie na skraju śmierci głodowej, ponieważ w latach 30. na terenach Ukrainy panował wielki głód. To było ludobójstwo przygotowane przez Stalinę, mające na celu po prostu wymordowanie, wymordowanie Ukraińców. Ogromna zbrodnia. Ten głód był wywołany całkowicie sztucznie, więc ci ludzie docierali, szukali schronienia w Polsce. Pan Włodzimierz nawet wspominał jedną rodzinę, która osiedliła się właśnie, właśnie w Budkach. Natomiast no, potem wybucha wojna i niestety te tereny zostają zajęte przez, najpierw przez Sowietów, potem przez Niemców. W trakcie niemieckiej okupacji dochodzi do, do masowych mordów. Na, na ludności polskiej. Także dzisiaj ta miejscowość liczy raptem kilkadziesiąt osób. Jest naprawdę taka wioska zaginiona wśród bagien, ale jak widać nawet w takich miejscach można znaleźć świadków, świadków historii. Pan Włodzimierz tam samo sobie mówił, że jego właśnie pradziad był tutaj pierwszym Polakiem. On będzie być może, być może ostatnim. E, natomiast to oczywiście na, na Polesiu mieszkali nie tylko Polacy, nie tylko Ukraińcy, e, nie tylko Białorusini, ale przede wszystkim były to tereny zamieszkane przez e, taką grupę etnograficzną e, Poleszuków, czyli osoby miejscowe, tutejsze, te, które identyfikowały się jako pochodzące po prostu stąd, z tego miejsca, które też mówiły, że mówią e, po prostu językiem swoim własnym, tutejszym, e, taką e, tak naprawdę pewną mieszaniną polskiego, białoruskiego, ukraińskiego, e, rosyjskiego. Choć wokół tych koleżków są pewne kontrowersje. Niektórzy twierdzą, że to było trochę sztucznie wykreowane pojęcie 
przez współczesny rząd II Rzeczypospolitej mające na celu wynaradowianie Białorusinów czy też Ukraińców. Aczkolwiek z tego, co my widzieliśmy, razem, które spotykaliśmy, wydaje się, że Poleszucy nie tylko istnieli, ale nawet istnieją cały czas, bo my spotkaliśmy um, taką parę uroczych staruszków. Um, ten pan miał, no, pan Wasil miał raptem 100 lat. Także... Piękny wiek, a wyglądał miał 70. Jego sąsiadka, pani Elena, miała lat 90. I on opowiadał, że kiedy, jedzie do Min- kiedy jeździł do Mińska, to nazywano go tak pogardliwie hacho, czyli to jest pogardliwe określenie Ukraińca, że jest Ukraińcem, bo tak mówi po ukraińsku. A z kolei jak jeździł na Ukrainę, to go nazywano Rosjaninem, bo, bo nie mówił ani w tym, ani w tym języku, bo właśnie mówił po, po swojemu. I on też powiedział taką smutną, ale też chyba piękną rzecz właśnie do tej swojej Eleny, żeby ona nie ważyła się umrzeć przed nim, bo jak ona umrze, to już nikt go nie zrozumie, bo nikt nie zrozumie jego języka tego tutejszego. Nikt go nie zrozumie jako, jako poleszuka, bo to jest świat odchodzący w przeszłość, a on po prostu mówi, mówi po naszemu, także po naszemu, także na Polesiu ciągle można, na tych poleskich bagnach, w tej poleskiej dżungli ciągle można odnaleźć prawdziwych poleszuków. Teraz przeniesiemy się na północne rubieże um, Polesia, y, gdzie my możemy przejechać do miasta Soligorsk. Soligorsk jest to takie też sztucznie utworzone miasto e, w latach 50 60 które powstało e, wokół kopalni soli potasowych. Także jest to zdecydowanie takie bardzo industrialne, jakbyśmy teraz to powiedzieli, miasto e, i to widać tam na każdym kroku. W 1992 roku w, Soli- w Soligorskim wstrząsnął bunt robotniczy, największy jaki e, kraje postsowieckie widziały. E, mianowicie e, robotnicy by mutowali się przez ponad 44 dni, z czego przez 18 dni razem ze swoimi rodzinami głodowali e, w ramach protestu. E, także, także było to wydarzenie, które tam się wyryło i u nich na kartach e, historii, jak to e, dotychczas najdłuższy protest w historii państw e, postsowieckich. E, cały czas działa tutaj również oddział Niezależnego Białoruskiego Związku Zawodowego. E, niezależnego oczywiście od e, reżimu Łukaszenki. Soligorsk to miasto, na którym już ewidentnie widzimy, że to pole się przestało istnieć. Już nie ma tych bagien, wjeżdżamy już po prostu na zupełnie nowe tereny, także można nazwać to pewnego rodzaju zamknięciem, zamknięciem rejonu Polesia. Tak, a ja tylko jeszcze dodam, że również w trakcie trwających obecnie, czyli w roku 2020 wystąpień pokojowej rewolucji przeciwko reżimowi prezydenta Łukaszenki. Górcy Soligorska również protestowali, brali udział, udział w, tych, w tych protestach, w strajkach. Także jak widać tutaj ten duch niezależnego związku zawodowego w Soligorsku nie, nie ginie. Zresztą też oni w dużej mierze inspirowali się, bardzo ciepło wypowiadali się o polskiej Solidarności, no, że właśnie nasz Związek Zawodowy był dla nich takim punktem odniesienia walki o, o swoje prawa i po prostu walki o, o wolność. Także no, ta wizyta w Soligorsku była dla nas, dla nas taka dosyć, dosyć niezwykła. Wprawdzie miasto, które jakby wgryza się, niszczy to, to polesie, to dziewicze polesie, ale jednocześnie miasto, które em, okazało się miastem przynajmniej częściowo wolnych ludzi. Hmm.